তখন যে যাওয়া অত ছোট বয়সে একটু যাওয়া আমি কিছু কথা আসলে জানতে চাই তারপর আমরা ইউজুয়াল আড্ডাটা দেব মানে এটা তখন একটা শেষ <laughs> কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করে বা এরকম কি সময়টা পান এরকম কি লাইক কখনো করেন তারপরে আবার একটু চেঞ্জ হয়েছে এখন আবার আমার লাইফ এখন এই এখন লাইফে মানে তা না এজ মানে আমি ম্যাচিওর হচ্ছি আমি গ্রো হচ্ছি আমি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে সুপারি গাছে ওঠা কঠিন আপনি জানেন আমি আমার কানের কান ফুটানোর জন্য একবার আমাকে ট্রাই করা হয়েছিল আমি খেজু গাছে না অবশ্যই একটা বড় বড় গাছে আই গট বড় গাছটা তো সো টাফ হ্যাঁ আমি বড় গাছে উঠে বসেছিলাম দেন আই ডু বিলিভ আপনি তাইলে হচ্ছে গাছে উঠতে পারবেন না হুম ও ওয়েল তাই হ্যাঁ এটা কি ওয়াট ডু ইউ থিংক আপনি ট্রাই করা উচিত কিনা গাছে নে দেই এনে দেন দেখি ট্রাই করে দেখি আচ্ছা আমরা গাছে কোথাও গিয়ে সেটা হচ্ছে আমরা ট্রাই করব রাইট প্রিয় যে দেশে আছে আমরা এটা অবশ্যই ট্রাই করব সবচেয়ে ভালো লাগে হচ্ছে সবসময় নিপুন ভাই জয়েন করেন আশফাক নিপুন ভাই আপনার প্রত্যেকটা কাজ এবার দেখেছি খুব ভালো লেগেছে সবসময় যেমন লাগে এবং আশা করছি যে প্রিয়তি এখন যেখানটায় বসে আছে একসময় আপনি ওখানে আসবেন বসবেন গল্প করবেন আপনার কাজ কিন্তু ভালো হয় আপনি কিন্তু আপনার নাটক দেখেছে আমি বলেছি চমৎকার অভিনয় করেন অভিনয় কিন্তু অনেক কঠিন হ্যাঁ অবশ্যই অভিনয় জিনিসটা খুবই টাফ একটা জিনিস এটা রপ্ত করা এটা মানে অন্যরকম একটা ব্যাপার তো আমি বলবো যে আপনি চমৎকার অভিনয় করেন অবশ্যই ট্রাস্ট মি আমাকে বলছে ইভেন স্যার 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 ওকে আমরা আজকে লাইভে ছোট একটা অভিনয় করব দেখা যাক নো ওকে ওকে আমি পারবো না আমি আপনার মত এত এত এক্সপার্ট না মেবি অভিনয় মানুষ এগুলো বিশ্বাস করবে না আচ্ছা সাইফু জয়েন করেছে এবং প্রিয়তি যে কত পপুলার আর পপুলার থেকেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কত বেশি মানুষ তাকে একটা হচ্ছে পপুলারিটি আর হচ্ছে মানুষ তাকে ভালোবাসা সেটা দেখতে পাচ্ছি কাউসার মাহমুদ বলেছে যে প্রিয়তা হাসিটা শুন দারুণ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ রাথিন খান স্বামী জয়েন করেছেন আরিফা অলল জয়েন করেছেন লিঙ্কন ধার জয়েন করেছেন সাইফুল ইসলাম জয়েন করেছেন নামগুলো একটু পড়ে ফেলে যাবে যাবে জয়েন করেছেন 
শাকিল জয়েন করেছেন ভাইয়া তুমি কান্না করতে পারো হ্যাঁ পারি কান্না করতে হাই জয়েন করেছেন ইমান ভাই রক সাবিবুর রহমান আমিন জয়েন করেছেন মনির হোসাইন শুভ জয়েন করেছেন হ্যালো ভাই অ্যান্ড আপি তোমরা কেমন আছো কেমন আছি আমরা আমাদের <laughs> 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 প্রিয় মানুষ হাই সজীব খান জয়েন করেছেন জয়েন করেছেন অমিত হাসান হিমেল হাবিবুর রহমান থ্যাংক ইউ তরুজ জামান জি আমরা অভিনয় দেখবো অনেকে অভিনয় দেখবে হ্যাঁ আমরা ছোট্ট একটা স্ক্রিপ্ট করে আমরা অভিনয় করবো রাইট আমরা একটু ফোন নাম্বারটা আবার বলে দেয় জিরো নাইন সিক্স ওয়ান টু নাইন ওয়ান টু নাইন ওয়ান টু সো প্রিয়তি বাংলাদেশের প্রিয়তি আয়ারল্যান্ডের প্রিয়তি হোয়াজ দ্য ডিফারেন্স আমি একজনই প্রিয়তি বীজগণিত <laughs> 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 বাংলাদেশের যে কাজের টানেই তো বারবার ছুটে আসা বাংলাদেশের প্রচুর কাজের সাথে ইনভলভ হওয়া তো যখন আয়ারল্যান্ডের প্রিয়তি তার কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে দুইটা কাজের মধ্যে কোনো ধরনের ইয়া হয় কিনা মানে ক্লাস বলবো না কি বলবো টাইম দেয়া বা যে কাজের জব টিপস থাকে সেই জায়গাটাতে কোনো ধরনের মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন কিনা বা সমন্বয়ের জায়গাটা ঝামেলা হয় কিনা মানে আয়ারল্যান্ডের কাজ থেকে যখন আমি বাংলাদেশে আসি এরকম কিছু না মানে আমি আমি যদি একটা মানুষ হই আমি আয়ারল্যান্ডের যে কাজগুলো করছি সেটা নিশ্চয়ই একটা অবজেকটিভস আছে সেই কাজের একটা একটা ধারা আছে একটা যে রোড ম্যাপটা আছে যখন আমি বাংলাদেশে আসি সেখানে তো আলাদা কাজ সো দুইটা কাজের রেশিও তো দুই রকম বা দুইটা কাজের অবজেকটিভস অবজেকটিভস प्रिपरेशन সবকিছু দুই রকম এই দুটো সমন্বয় মাঝে মাঝে ক্লাস ক্লাস হয়ে যায় কিনা বা কঠিন হয় কিনা বিষয় আসলে আমি যখন আয়ারল্যান্ডে থাকি তখন কাজগুলো হয়ে যায় যে আমার ডেইলি লাইফের কাজ সো আমার প্রফেশন আমি যেটাতে আমার যেটা আমার জব সেটা থাকে আমার রেসপন্সিবিলিটিস থাকে ওখানে আর বাংলাদেশে যখন আসি তখন হয় ওই কাজ থেকে আমি ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে আসি কিছু কাজ করার জন্য আর স্পেশালি আমি তো এখানে আমার পেশাদায়িত্ব কোনো কাজে আমার আসা হয় নাই এখনো পর্যন্ত আমার আসা হয় হয়তো বা সোশ্যাল কোনো অ্যাক্টিভিটিসে বা অন্যান্য কোনো কাজে বাট নট লাইক আমার পেশা পেশাগত কোনো কাজে তো বাংলাদেশে আসা হচ্ছে না সো এখানে এখন ক্লাসের ব্যাপারটা আসছে না বাংলাদেশে আসলে তো আমি প্যাম্পারিংয়ের মধ্যে থাকি একটু মেহমান মেহমান ভাব মানে সবাই বাদুর মধ্যে থাকে সো কোনো কিছু করতে মেহমান আজকে মেহমান সো এইটাই আচ্ছা এই এই অনার রুমটাই সবকিছু দেখে আমরা সবসময় বলি আমরা যারা এই কাজটা করি হ্যাঁ আমরা বলি দিস লাইক ককপিট ওকে দও আমি কখনো দেখি নাই আমি রিয়েল লাইফে ককপিট হ্যাঁ দেখছি একবার দেখছি কোন খুব ডিটেইলসে দেখার সুযোগ হয় না ওকে সো ইউ নো আমি আসলে এখন কি বলতে যাচ্ছি না কি বলতে যাচ্ছি আচ্ছা আমি আপনার সেই মানে একজন পাইলট প্রিয়তির কথা যদি বলি ওকে সেই এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শুনতে চাই মানে লাইক এক্সপেরিয়েন্স নট এ ইনোসেন্স যখন আমি কি করি তা না মানে একদম আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি যেমন আমি যখন মাইক্রোফোনে কথা বলতে শুরু করি প্রত্যেকটা টাইম মাইক্রোফোনে বসার পর আমার কাছে মনে হয় আজকে আমি প্রথম দিন বসছি এবং এই মাইক্রোফোনটা আমাকে ভিতরে একটা উত্তেজনা একটা শিহরণ তৈরি করে আমি জানি কিছু মানুষ এখন আমাকে শুনছে এগুলো নিয়ে আমি অন্যরকম একটা জগতে থাকি সো এটার সাথে আমি এভাবে নিজেকে রিলেট করি হোয়াট অ্যাবাউট ইউ আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেক দিনই প্রত্যেক দিনের কাজ নতুন দিনটা নতুন সব কিছু নতুন সো আমি যখন ফ্লাই করি ফ্লাই করার আগে আমারও এরকম কিছু প্রিপারেশন থাকে সো চেক থাকে আমার টাইম মেনটেন করা থাকে আমার টাইম অনুযায়ী ফ্লাই করা থাকে আমার ওয়েদার চেকিংস থাকে সো এই সেফটি ইস্যুসগুলো থাকে এগুলো টাইম ওয়াইজ শেষ করতে হয় সো প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিনের ওয়েদার যেহেতু ডিফারেন্ট হয় প্রত্যেক দিনের টাস্কও কিন্তু ডিফারেন্ট হয় যেহেতু আপনি জানেন যে ফ্লাইংটা টোটালি ডিপেন্ড করে ওয়েদার উপরে সো ওয়েদারটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্ট সো সো এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রতিদিনই নতুন 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 প্রতিদিনই ফ্লাইং একটা নতুন ডে একটা নতুন সূর্য একটা নতুন আকাশ আচ্ছা কোনো খুব ডेंजरस মোমেন্ট डेफिनेटলি বলা যায় এরকম কোন এক্সপেরিয়েন্স কি শেয়ার করবেন ফ্লাই করতে গিয়ে আসলে কি জানেন ডेंजरस মোমেন্টে কিন্তু পাইলটস টাইম এনজয় করে বিকজ আদার ইজ বোরিং হ্যাঁ আদার ইজ বোরিং সেম ভাবে শুনি ভয় লাগছে এরপর থেকে কি করব আমি জানি 
যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন একটা জিনিস অন্যরকম ছিল যে যখন ট্রেনিং অবস্থায় ছিলাম তখন একরকম ফিলিংস কাজ করতো না ভয় যে আমি মরে যাব বিকজ আমি জানি যে আমি যার সাথে ফ্লাই করছি আমার ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টরের সাথে সো সে কখনো আমাকে ডেঞ্জারাস মুমেন্টে নিয়ে যাবে না যেখানে সে নিজেই সেই ফ্লাই করবে না এরকম কোনো মুমেন্ট ক্রিয়েট হবে না আমি আই ওয়াজ শিওর সো ওইটা ছিল হ্যাঁ বাট আমি চিন্তা করতাম যে আমি কত তাড়াতাড়ি এই ওর এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করতে পারবো ওর ও যেটা শিখাতে চাচ্ছে এটা কত তাড়াতাড়ি আমি গেইন করতে পারবো এই রানটা আমার ব্রেনের মধ্যে ছিল এই রেস আই ওয়ান্ট টু নো अबाउट द फर्स्ट डे ফ্লাই করলেন ককপিটে বসা মানে ড্রিম কাম ট্রু টাইপ এর একটা ব্যাপার ফার্স্ট ডে থেকে আমি বলবো কি জানেন ফার্স্ট সোলো মানে সোলো ফ্লাই যখন আমরা করি সেই দিনটা আমি বলি যে আমরা প্রায় আমি প্রায় বারো ঘন্টা পরে বারো আওয়ার্স ফ্লাই করার পরে ফার্স্ট নটা একটা না প্রতিদিন মানে একদিন পর পর বা এরকম আর কি যখন ওয়েদার মানে টু উইক্স লেগেছে আর কি সো যখন ফার্স্ট সোলো ফ্লাই করি সেদিনে কথা আমি বলতে পারবো সেদিন আমার বার্থডে ছিল হ্যাঁ আমার বার্থডে দিন ছিল সো আমি তো খুব নার্ভাস যখনই কারণ এর আগে সবসময় আমার সাথে ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর ছিল যেহেতু সেসনা ফ্লাইটগুলোতে ট্রেনিংগুলো হয় সেসনা খুবই লাইট লাইক ইউনো সিএনজি টাইপ সিএনজি থেকেও হালকা হবে এরকম আর কি এত লাইট এয়ারক্রাফট সো যখন সে উঠে নাই এয়ারক্রাফট আরও বেশি পাতলা হয়ে গেল মানে মনে হচ্ছিল যে একটু বাতাস আসলে মনে উড়ে যাবে তো যাই হোক তো আমি ফ্লাই আমি যখন ফ্লাই করা শুরু করলাম যখন টেক অফ করলাম এরপরে তো আমি তো ফুল কনসেনট্রেট যে আমার সেফলি ল্যান্ড করতে হবে এটা সেটা তো একটা মাছি ঢুকেছিল ওই দিন কিভাবে ঢুকেছিল একদম এটা মাছি না যে হলুদ কালারের যে বড় বড় মাছিগুলো এটা কি বলে ভোমরা বলে আই ডোন্ট নো বীজ বলে বীজ বলে এনিমে সো ওইটা ভ ভ ভ ভ করতেছিল কানের কাছে চোখের মধ্যে আসছিল কিন্তু আমার তো কনসেন্ট্রেট দিতে হবে কপিটে আমার সব কিছু ঠিক আছে কি না আমার এয়ার স্পিড ঠিক আছে কিনা আমি ল্যান্ড করতে পারবো কি না ঠিক আছে আমার আবার রেডিওতে কথা বলছে বলতে হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি সো ওকে আমি ল্যান্ড করেছি কিছুক্ষণ পরে ল্যান্ড করার পরে আমি ওই মাছির মানে ওই ভ ভ করা নিয়েই ল্যান্ড করেছি ল্যান্ড করার পরে যে আমার পা কাপা শুরু হয়েছে এটা থ্রি আওয়ার্স ছিল থ্রি আওয়ার্স পা জাস্ট সে করেছে এটা বন্ধ হয়নি থ্রি আওয়ার্সের জন্য সো ওইটা ওই জিনিসটা আমার লাইফে এখনো পর্যন্ত সেরা মুহূর্ত ফার্স্ট ডে ফ্লাইট থেকে আর কি ফার্স্ট সোলো এটা যে কোনো ক্যাপ যে কোনো পাইলটের জন্য সে ওই দিনটা কখনো ভুলবে না আসলে মানে প্রিয়তে যখন বলছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আই ক্যান ফিল দ্যাট আমি মানে লাইক আচ্ছা আমরা অনেক ধরনের অনেক ধরনের তথ্য শুনি নানান ধরনের অনেকে যেমন আমরা অনেকে জানি যে টেক অফ করার পরে পাইলটদের তেমন কোনো কাজ থাকে না তারা তখন কফি খায় বা গল্প করে মানে ব্যাপারটা এরকম এটা লং ফ্লাইটের সময় যখন খুব লং আওয়ার ফ্লাইট থাকে তখন হয়তো বা একটা সময় লেভেল অফ করার পরে মানে যাওয়ার পরে একটা উচ্চতা উঠার পরে দেন হয়তো বা ওর ওদের একটু কাজ থাকে না ওর বাট একটু কাজ থাকে না না ওরা কিন্তু চেক করছে একজনের পর একজন দুইজন লং ফ্লাইটগুলোতে তিনজন পালক থাকে আর সো একজন একটু চেক করছে তাদের একটা লিস্ট থাকে চেক লিস্ট এটা কিন্তু চেক করতেই থাকে ওর কারণ চোখের বাইরে কোনো কিছু যদি একটু রং হয় তাহলে অনেক কিছুই রং হয়ে যাবে সো ওরা কিন্তু চেকিং করতে থাকে ইটস নট লাইক দুইজন হাত উঠিয়ে তারপরে বসে বসে গল্প করছে ইটস নট লাইক দ্যাট না সব চ্যালেঞ্জিং মোমেন্টটা কোনটা চ্যালেঞ্জিং মোমেন্ট হচ্ছে যদি আপনি রুট রুট যদি চেঞ্জ হয়ে যায় উইন্ডার কারণে যদি আপনি নোটিস করতে না পারেন তখন আবার ফিক্সড করে আবার নতুন ট্র্যাক করে তখন আবার রুটে আসা আর বাট এটা এটা হয় স্পেশালি স্টুডেন্টদের সময় আর কি তখন স্টুডেন্টরা এটা এই জিনিসটা বেশি হ্যাঁ যখন ওরা সোলো ক্রস কান্ট্রিতে যায় তখন এই যে এই ভয়টা থাকে ওদের মধ্যে আর কি আচ্ছা আর একটা আমি একটা মানে আমি ডোমেস্টিক এয়ারে একটা একটা ব্যাপার এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে মেবি আমি যাচ্ছিলাম সৈয়দপুর আচ্ছা ওখানে ফ্লাই করার পর যেটা হয় যে ভারী ক্লাউডের কারণে তারা আসলে ছিল না
সিলেক্ট সো ওইখানে যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম যে ওই ভারী ক্লাউডের মধ্যে তারা ট্রাই করেছিল একবার এবং যেটা হয় যে খুব শেক হয়েছিল ওটা মেঘের সাথে বাইরে টাই লেগে কোন একটা এরকমও এবং সেটা একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ছিল ওকে আপনি ভয় পেয়েছিলেন না আমি আমি ভয়টা আপনি কি এরকম বলতেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তা সুবহানাকে নি কত মিলান সালি আমি ভয়টা কম পেয়েছিলাম কেন বলি আমাদের সাথে কিছু ফয়নার্স ছিল ওদের ভয় দেখে আমাদের ভয় কমে গিয়েছিল ওদের ভয় দেখে ফয়নার ভয় পাচ্ছিল প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিল আচ্ছা আচ্ছা সিরিয়াসলি তাই ওকে ওকে আমি এটা আমার সাথে আমার সামহাউ দিন কোয়েন্সিডেন্টলি আমার ডিপার্টমেন্ট আমি যে ভার্সিটিতে পড়েছি আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিল পাশাপাশি আচ্ছা আচ্ছা সো স্যার সাথে আমি গল্পে ছিলাম অনেক কিছুতে ওকে আমাদের সামনে অনেকগুলো ফয়নার ছিল সো যখন একটু পর পর অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো আসছে এবং যখন ঘটনাটা ঘটলো একটা দারুণ একটা আমরা বুঝলাম যে কি একটা মানে ধাক্কার মতন খেলো ওকে সো এবং যখন পাইলট অ্যানাউন্স করছিল যে আমরা আসলে খুঁজছি কোথায় ইয়ে করা যায় সো ওদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন এবং ওদের সবকিছু দেখে আসলে যে আমাদের ভয়টা কমে গিয়েছিল ট্রাস্ট মি তো আপনি পাইলটের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন ও আচ্ছা আপনি ফরেন যাত্রী রা জানেন ওকে ওকে কিন্তু আমি আমার প্রশ্ন হইছে না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমার ফুয়েল নাই আমি এখন কি করব এটা কি পাইলট আসলে বলবে কিনা আমি আসলে অনেকগুলো কনফিউশন দূর করছি जानते <laughs> लाइफ कमेंट लाइव रेडियो लाइव कमेंट पढ़ प्रीति को गान फिर <laughs> मार्मू सॉन्ग ना गई আশিন মেয়ে জান কাসার মাহমুদ বলছে প্রিয় তেপু গান শুনতে চাই ও মাই গড আপনি আমার ভয়েস দেখেছেন শরীফ আহমেদ কমেন্ট করেন সুলতানা ইয়াসমিন লাইলা কেমন আছেন ভাইয়া উনি মনে হয় ভালো আছেন একটু বাইরে গেছেন আমার জন্য পানি আনতে আসবে ফর ফর দিনুল ইসলাম শুভ বলছে আপু গান গাইলে শোনালে ভালো হতো গড কাসার মাহমুদ বলছে একদম পালাবো না আপু গান শোনা সিরিয়াসলি আমি গান গাইতে পাই না আই উইশ আমি গান শিখব খুব সুন্দর গান শিখব ইয়াসমিন আক্তার নাইস আপু থ্যাঙ্ক ইউ এম ডি হাসান বলছেন আপু একটা গান শোনালে ভালো হতো আপু কাউসার মাহমুদ ও পছন্দের গান বাসতেছে হ্যাঁ এটা আমার খুব 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 ফেভারেট একটা গান নাজমুল ইসলাম বলেছেন সং বলবো ওকে এম ডি হাসান বলছে আপু কেমন আছেন ভালো হ্যাঁ ভালো ইসাদ ইসলাম লাকি বলেছেন হাই আপু হাই সামিল হক ভয় সুন্দর চলবে চলবে না একদম চলবে না বিশ্বাস করেন 
সোহেল কাজী আছে চলে গেল হাসান ফয়দিন ইসলাম শুভ্র বলছে আপু প্লিজ শোনাও কাউসার শরীফ ইউ কিউ থ্যাংক ইউ ফয়দিন ইসলাম শুভ্র গান তাসফির আহমেদ দুইজন মিলে একটা ডুয়ের সং হবে ওনাকে বলেন উনি ভালো গান গাইতে পারে ওকে আমি এখন আপনাকে লাইভ ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি মাহবুব ইসলাম সাগর বলছে একটা গান শোনাবেন শোনাবেন ওকে আমি জানি না আচ্ছা শরীফ আহমেদ আপু অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক মেকআপ দিয়েছি বোঝা যাচ্ছে মনে হয় সময়া মোস্তারি হীরা লুকিং বিউটিফুল লাগছে ফুপি হাই ফুপি তা বাসায় এসে যাতে তোমাকে দেখি চকলেট আচ্ছা শেয়ার খুব ফাস্ট চলে যাচ্ছে আমি অনেকটা মিস করছি হ্যাঁ তা আপু তোমার বাড়ি কোথায় আমার ঢাকার বাড়ি গ্রিন রোডে ফার্ম গেটে তারেক ওকে শারিফ মাহমুদ নাইস চকলেট বোন আপন টিপ পরে হেভি লাগছে থ্যাংক ইউ শাড়িতে টিপ ছাড়া ভাল লাগে না শামিল হক কুয়েতে শুনছে আপু গান শোনান ইভান ভাই থ্যাংক ইউ তারপরে শের ব্লাঞ্চ লাভ ইউ সিস্টার লাভ ইউ টু শের ফারমান আমার রায়ের বাজার থেকে বলছি আচ্ছা দেখছেন আপনার ভয়েস সুন্দর বলছে সবাই চলবে আমি বলি নাই মানে মানুষের কথা বলতেছি আমি চকলেট বোন আপন টিপ আচ্ছা এটা কি আবার আসছে মাহবুব ভাই ইসলাম ভাইয়া আমি মিনার রহমানের একটা গান শুনতে চাই আচ্ছা সো শের ইয়ার এটা কি নাম হতে পারে শেরিয়ার শুনবোটা সুন্দর হবে না এখনকার বিউটি প্রেজেন্ট কিন্তু খালি চেহারা ওইটাই তো সবকিছু মিলে আমি একটু বলি মানে বুঝতেই পারছেন সো আমিও আপনাদের কাছে বলি যে আমরা তার কাছ থেকে আজকে গান শোনার সুযোগ এইভাবে হাত ছাড়া করার কোনো মানে নেই সো আমাকে হেল্প করেন আপনারা আপনারা বলেন আর ছোট্ট একটা অভিনয় আমরা করব একসাথে সে হচ্ছে সেই সুযোগটা যদি আমাদেরকে দেয় সো আপনারা বেশি বেশি গান শুনতে চান দেখে কমেন্ট করেন আমি বলি অভিনয় কথাটা কেন বলেছে উনি আমায় অডিশন নিতে চায় এটা হতে দিব এটা হতে পারে না মাপ চাই এতবার স্পর্ধাই আমার নাই সে হচ্ছে আজকে এটা একটা সৌভাগ্য হবে যদি ছোট্ট একটা অভিনয় করা যায় তাই না আচ্ছা মাহবুব ইসলাম সাগর বলছে হ্যাঁ 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 ঠিক ঠিক কোনটা কোনটা ঠিক ছিল ওই যে গান গান আচ্ছা আমাদের সাথে সুলতানা ইয়াসমিন লায়লা আছেন ক্লোজ আপ অন চ্যাম্পিয়ন এই মানুষটা আমার ভীষণ পছন্দের শিল্পী थैंक यू লায়লা আপু জয়েন করার জন্য ওকে হাই আই এম फ्रॉम লন্ডন লুকিং সো বিউটিফুল আনোয়ার আলী थैंक यू मिस्टर আনোয়ার শরীফ আহমেদ নাইস শরীফ শাওন ফিলিং সো ইন্সপায়ার উইথ हर কনফিডেন্স লাভ ইউ আপু লাভ ইউ টু শোল কাজী তুমি সং শোনো ইসলাম মারজিয়া আপু কেমন আছো অনেক ভালো আছে মাশাআল্লাহ অনেক মানুষ আনোয়ার আনো অনেক সুন্দর লাগছে আপু গান শুনবো মাই গড ইয়েস थैंक यू সো মাচ আমরা গান তালে শুনবো এরপর আমরা অনেক আগে রেডিও সহ গান শুনবো আচ্ছা এবার আমি লাইভটা আপনার কাছে ট্রান্সফার করছি ওকে সো थैंक यू আমরা আমরা এখন যখন এই যে একটা গানের পরে আল মাসুদের একটা গানের পরে আমরা যখন রেডিওতে আসছি তখন আমরা তার কাছ থেকে গান শুনবো ওকে ইভান ভাই এটা গান হবে হ্যাঁ এই যে আপু গাইবে গান গান মাহবুব আলম সাগর মেহেদি হাসান আলিফ হেই আমাদের অনেক একটা দেখে সবাই অনেক সুন্দর আমাদের অনেক একটা আজকে লুক সব বিউটিফুল মানে সুন্দর ভাবে সাজানো মানে একটা প্রিয়তে আপুর মতোই সুন্দর হ্যাঁ কাল কেন আমার সুন্দর 
শোটা ভালো হচ্ছে ব্রোয়ান আপু থ্যাংক ইউ আপনার আচ্ছা অনেক থ্যাংকস আপু ছেলেটার অভিনয় সুন্দর অনেক ধন্যবাদ আমি রায়ের বাজার থেকে বলছি থ্যাংক ইউ অধরা জাহান থ্যাংকস ফর জয়নিং কেমন আছেন মুকুল মিয়া ভালো আছি আমরা মানুষ আপনাকে দেখতে চায় रायर थे আবারও দেখা হবে রেডিও ধোনিতে সে অনেক ভালো অভিনয় করে এক্সপ্রেশন দেখছেন খুব ভালো অভিনয় হচ্ছে খুব ভালো অভিনয় হচ্ছে এরপর আমরা একটা কিরকম কি স্ক্রিপ্ট করা যায় যে আপনাকে কিভাবে ধুলো নিতে যায় ঝগড়ার স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা ঝগড়া ঝগড়ার স্ক্রিপ্ট যে আমি একে জোর করে গান গাওয়ানোর যে প্রেসার ক্রিয়েট করা আমি কি করছি মানুষ সাধারণ মানুষ দেখছেন সে মানুষের মানে গণমানুষের বিরুদ্ধে কথা বলছে মানুষ শুনতে চাচ্ছে আমি কিছু বলছি আপনি ওদেরকে ওই যে কি বলে ওই যে আগুনের মধ্যে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে কেরোসিন এখন মানুষ অনেক স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট তারা নিজেরা নিজেদের ডিসিশন নিতে পারে হ্যাঁ মগজ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিছে তারা মগজ মগজ দিয়ে আমার এই এই গলা দিয়ে গান কিভাবে সিদ্ধান্ত মানুষ ভালোবাসছে আপনার গলা মানুষ আপনার গলার প্রশংসা করছে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ বাট আমার ভয়েসটা দেখেছেন আপনারা যে আছেন সেটাই তো আমার কপাল আমার ভাগ্য এই ভয়েসে এসব বলে পার পাওয়া যাবে না আমরা গান শুনবই এবং আমরা এখনই রেডিওতে গিয়ে দেখি কি করেন ওকে ইয়েস চরম লাগছে থ্যাঙ্ক ইউ অনেক ভালো লাগছে কোন গানটা মনে মনে সেট করে ফেলেন তারপরে গানের পরে একটা ঝগড়ার অ্যাক্টিং হবে সো নো ওরি এই যে দেখছেন জাহিদ হাসান আকাশ বলছে ইউর ভয়েস ইজ সো মেলোডিয়াস থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আমি রায়বাজার কমিউনিটি সেন্টার থেকে শুনছি আচ্ছা ভাইয়া আপনাকে পাগল বলছে আপু হ্যাঁ ওই যে ইঙ্গিত করে বলছে আমি বললাম অভিনয় ভালো করে সে সো আমরা অভিনয় দেখবো তাই না হাই প্লিজ সিং আ সং আপু ব্যাপারগো সবাই গানের কথা বলতো সবাই একদম সবাই আমাদের কিছু করার নেই অনেক মানুষজন আমাদের সাথে জয়েন করে আছে নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম এ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং গ্রেটফুল অবশ্যই আর এই মুহূর্তে আমার সাথে এখনও পর্যন্ত স্টুডিওতে রয়ে গেছেন প্রিয়তি মিস আয়ারল্যান্ড এবং তার সাথে আমরা কথা বলছিলাম 
তিনি অনেক গুণে গুণান্বিতা মানে এত গুণ তার যেটা আমরা এতদিন অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারি না সেগুলো আজকে আমরা বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা হচ্ছে তিনি অনেক সুন্দর করে এক্সপ্রেশনাল অ্যাক্টিং করেন যেটা আমরা একটু আগে লাইভে দেখেছি সো আমরা তার কাছ থেকে এখন গানও শুনবো এটা আমার চাওয়া না এটা মানুষের চাওয়া এখন তার উপরে ডিপেন্ড করবে সে মানুষের চাওয়া পূরণ করবে কি করবে না এটা না আমাদের আসলে কিছু করার নাই সো সবাইকে প্রমিস করতে হবে যে তারা থাকবে গান শোনার পরে খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে আপন জয়েন করেছেন শাহিদুল ইসলাম আসাদুল আলী সোহেল কাজী কেউ মন খারাপ করবেন না যে কারো নাম বোধ হয় বাদ হয়ে গেছে কিনা না সৈয়দ আল আমিন ভাই ইভান তুমি একটা গান গাও আমি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি অবশ্যই দেখতে হবে ক্ষমা না চাইলে তুমি যে আমার কবিতা আমার বাসের আগিনি আমার জাগরণ চিরদিন তোমার চিনি তুমি যে আমার কবিতা যারা ফোনে আছেন তাদের জন্য যেটা বলতে চাই এটা হচ্ছে নাম্বার নাম্বারটা আমি লিখে দিয়েছি যেটা আমরা এই দশটার ঘন্টা থেকে শুরু করব ফোনটা নেয়া প্রতি গান শিখতে কখন ইচ্ছে করেনি বা গান গাইতে ইচ্ছে করেনি অনেক অনেক গান শেখার ইচ্ছা সব সময় ছিল একদম ছোটবেলা থেকে ছিল কিন্তু কখনো ওই সুযোগটা হয়ে ওঠেনি তারপর তো আমি বাইরে চলে গেলাম পড়াশোনা চাকরি নিজের লাইফ সো বাট ইচ্ছাটা এখনো যায়নি আছে গান শেখার সময় কিন্তু যে কোনো সময় হতে পারে যখন ক্রিকেট ভালোবাসেন বাংলাদেশকে তো আপনি সেখানে বেশ বড় দাগে রিপ্রেজেন্ট করছেন অনেক সময় মনে করে ইংল্যান্ডের পার্ট তখন আইরিশ রেগে যায় ওরা বুঝছে 
so but hey amar jokhon amake jokhon jiggesh kore are you indian no i'm not from india ami bangladeshi right ar okhane bangali commentary kemon ache ache motamoti 6 7000 hobe manushjon hobe ireland to ekta choto country bolte paren je bangladesh e half population only 50 lakhs whole country te alright ar jeta hoy okhane nischoy amader je utshob ज्ञापन बजबे हबीब वाहिदर से दारूण गान दिन गल तुम पथ चाहिया घंटा फिर आसबो तक प्रियतर गान सुनबे कभी लिखबे फोन कमेंट पड़े फिली Anorali, very nice song. Thank you. भाई आमी एक ता गान कोटे पारुम पार्वन फोन करन. Very very nice song. Thank you. दिन गलो तुम्हारे पास एक आवश्यक हम उसे एक जमा लोगी ओ सॉन्ग टाश की सुनते पार बो अच्छा शोरी भाम में भाई कमेंट स्पॉट कुर्ची पापिया कजी गुड बांग्लादेशी नाइस जायोती जॉइन करें चाहिए असीफ रहमान प्रियो भाई थैंक यू प्रथम प्रियो ती आपु के माथे ही देखे चिला अच्छा हाय स्वीट मिस वर्ल्ड राजीब जॉइन करें चाहिए मुशीर रहमान भाई एक नौ एक रात गांठ एक टू प्ले कोर्बा प्लीज भाई अबर इबर तुम्हार पाला ना हेलो हम इतने लेकिन सुन रहे थे नाटक क्योंकि सुंदर छो भो लेगे भाई अपना अनेक नाइस लगे थैंक यू अच्छा शिरोमणि दो खूब मिस करी तुम्हें भाई खूब चापे आ दवा करो इनशाला सब किस ठीक भलो हो जाए एनजयिंग द शो हाई ओके से आरो गान शा के अनेक भलो गान से बोले सामने से गान कर मेलिया क्रिएट कर आइडा शोनो इवान सर बंधु गान गाई ते बॉयोश लागे ना मकसद अक्तर प्रियोति बंधु भालो गे थे थैंक यू एमिलिया अमित जानी अमित टाइप बोलते चाहिए आपु नाच देख बो ओह माय गॉड 
मानुष बसे नाम चलते इन एंड कम्पनी नाइनटी वन पॉइंट टू एफ एम इन आपनर साथ मिस आलैंड खेत प्रिय मानुष सब प्रिय मुख खुबी मिस्टी एक मानुष प्रियति आलो प्रियति हेलो इन थैंक यू पास दिखे फोन भैया खुब खराब एकदम भलो अच्छे प्रियति आपू आई चाहले कथा प्रियति सत्य <laughs> 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 भैया <laughs> 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 
কঠিন প্রশ্ন একটু বলেন না হ্যাঁ আমি এটা আমি এটা গেস করছিলাম রিপা সত্যি না সত্যি কথা না সত্যি রিপা কেমন লাগছে শুনতে রিপাচে তলে তলে এরকম এটা আমি জীবনে বিশ্বাস করতে খুব সহজ আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি এত মানে ফোন করেছেন এত কষ্ট করেই আসলে ফোন করতে হয় আমি জানি ফোনটা করেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজকে খুব ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে পাশে আছে তার সাথে কথা বলতে পারেন একাই ছিলাম মানে কি আমি স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের বাংলাদেশের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম আয়ারল্যান্ডের সাথে যেটা হয়েছে হ্যাঁ আমি থ্যাংক ইউ ভাইয়া ও মাই গাড আচ্ছা আচ্ছা রাইট 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 থ্যাংক ইউ অনেক খুশি হলাম আপনি ফোন করলেন সাথে থাকেন আমাদের সাথে বাকিটা সময় হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ হ্যাভ আপনি কি গান শুনতে চান তার আচ্ছা আমরা তার উপরে ছেড়ে দিই তার পছন্দ মতো একটা গান আমাদের শোনাবে ঠিক আছে
হ্যালো আচ্ছা ফোনটাতে কোনো একটু ঝামেলা ছিল হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম কার সাথে কথা বলছি আচ্ছা নেটওয়ার্ক সমস্যা হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া একটু নামটা বলেন কে বলছেন কোথা থেকে এই নীরব কি খবর হ্যাঁ খুব ভালো প্রিয় তেপো আছে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যাঁ আমি ভালো আপনি ভালো আছেন আচ্ছা গুড 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 টু নো আর কিছু নাই কথা এবং <laughs> 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 বলছেন বলেন কার সাথে কথা বলবেন হ্যাঁ খুব ভালো আছি হ্যালো জি বলুন বলুন মানে কি শেয়ার করতে চান থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপুকে কেমন লাগছে শুনতে আচ্ছা আপুকে কিছু বলবেন আপুকে বলবেন কিছু হ্যাঁ বলেন না শুনতে পাচ্ছে হ্যালো আলামিন কেমন আছেন আপনি আমিও খুব ভালো আছি আপনাদের বাসায় সবাই ভালো কেমন আছেন আপনি ওকে হ্যাপি বার্থডে সঞ্জানা হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ওরে বাবা ইনশাআল্লাহ আপুর কাছে কি গান শুনবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাপি বার্থডে সঞ্জানা হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে ওকে টাটা প্রিয় দিদি আমি <coughs> ঝগড়া থাকতে হবে প্রিয়তি ঝগড়া করবে আমার সাথে এটা হচ্ছে মেন্ডেটরি এরপর আপনার স্ক্রিপ্ট টা দিবেন আমরা সেই অনুযায়ী গল্পটা করবো আচ্ছা কোন আঞ্চলিক ভাষা গান বেশ ভালো গাও গাই না শুনি অনেক আচ্ছা কোন সমস্যা নেই যে গান বলবেন কোন প্রবলেম নাই আমরা সেইভাবে গান শুনবো তো আমাদের কাছে স্ক্রিপ্ট চলে আসুক তারপর আমরা অভিনয়টা করবো পরে তো চলে যাচ্ছেন রাইট আবার মানে কবে আসছেন 
ডিপেন্ড করে কাজের জন্য কাজের উপর ডিপেন্ড করে আসবো যদি এরকম কোনো কাজ পড়ে যায় যে আমার আসতে হবে সো আসবো সো এখন মানে যেটা হয় যে এখন এতগুলো কাজ এত সবকিছুর ভিড়ে আপনার আসলে সবারই তো একটা টার্গেট থাকে একটা গোল থাকে একটা কিছু করবা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা থাকে সেটা কি প্রিয়তির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মানুষটা হয়তো বাইরে বড় হচ্ছেন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তিনি এই ব্যাপারগুলো ফেস করতে চান না এই অভিজ্ঞতাগুলো ফেস করতে চান না যেমন লাইক আমরা এখানে লাইক আপনি মানে যেটা হয় যে অনেক সময় হয়তো এখানে আমাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা ঠিক থাকে না কোনো কাজ করতে গেলে নানান ধরনের হ্যাসেলের জায়গা থাকে সিস্টেমটা খানিকটা লস হয়ে আছে আছে যেগুলো আমাদের স্বীকার করতে হবে সো যেটা হয় একজন প্রিয়তিকে উদাহরণ দিয়ে যদি বলি বা দেশের বাইরে একজন মানুষ ভালো আছেন তাদের উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তারা ইউজুয়ালি এই বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যেতে চান বা অনেক সময় অনেকের মধ্যে এরকম ইগনোরেন্সও দেখি যে বাংলাদেশ নিজের দেশ হলেও অনেকেই বলেন যে দেশ प्रेक्षापटे जैसे <laughs> এইটা মানে কিভাবে আসলো বা এটা কেন এটা আপনি কেন করছেন ওই যে কয়েকটা কারণ এর মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে পরিবর্তন আনা মানুষের একটা সাইকেলের মধ্যে চলছে সেই সাইকেলটা চেঞ্জ করা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি দেশকে অনেক মিস করে দূরে থাকি তো সব সময় ফ্যামিলি থেকে দেশ থেকে সব সময় দূরে ছিলাম এখনো আছি সো যাতে দেশের সাথে আরো বেশি কানেক্টেড হতে পারে আরো বেশি ইনভলভমেন্ট বাড়ে কারণ আমি যদি দেশের জন্য কিছু না করতে পারলাম তাহলে আমার এই অ্যাচিভমেন্ট গুলো মানে হয়ে কি লাভ হলো কে এটা এটা এনজয় করবে রাইট আমরা মিডিয়াতে আপনাকে কথা বলতে পারি ইন অ্যাক্টিং অর মুভি অর মেকিং ইন ইনফ্যাক্ট ইন ডিরেকশন সেরকম কথা পাওয়া সম্ভব না বা সুযোগ আছে পাবেন ওই যে কারোর সাথে যখনই আমাদের ব্যাটে বলে মিলে যাবে আমাকে কেউ যদি পছন্দ করেন তার কাজে আমি ফিট হচ্ছি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি তাদের প্রফেশনালিজমে হ্যাপি থাকি সো দুইটা মিলে গেলেই তখন অবশ্যই আমাকে কাজে পাবেন আর আমি একটা কমেন্ট একটু পড়ি এখানে এমিরা লিখেছেন যে তাকে বলো প্রথম কবিতার মতো প্রথম কবিতা এসে হাত ধরে নিয়ে গেছো এই গানটা গাইতে প্রথম প্রেমের মতো আচ্ছা প্রথম প্রেমের মতো আমরা এর লিরিক্স গুলো আমি ঠিক পারি না যে এর কাইন্ড অফ প্রথম আমরা একটু শুনি এটা যে আমি আমার যেরকমই পারি সেরকমই শুনি প্রিয়তি আমরা কিছু সময় আমি লিরিক্স তো পারি না আসলে আমার লিরিক্স তো আছে জানি টাইটেলটা কি প্রথম প্রেমের মতো অলরেডি আমরা লিরিক্সটা দিচ্ছি তার আগে বলি যে এত সবকিছু কাজের বাইরে নিজের নিজের জন্য আসলে সময়টা কিভাবে প্রিয়তি ব্যয় করে নিজের জন্য সময় কি করতে পছন্দ করে কি আমার নিজের জন্য কোন সময় আমার নিজের একান্ত কোন সময় আমার নাই আমার যতটুকু আমি সময় আমি থাকি আমার থাকে আমি আপনি আমি জানি না আপনার শ্রোতারা জানে কি না যে আমার আই এম এ সিঙ্গেল মাদার আমার দুইটা বাচ্চা আছে তো ওদেরকে সময় দিতে হয় আমি যতটুকু আমার নিজে সময় আছে আমি ওদের সাথেই সময়গুলো কাটাই ওকে এবং মায়ের কাছে এসে বড় আর কিছু থাকে না রাইট আচ্ছা আমরা লিরিকটা পেয়ে গেছি এবার আমরা श्रोता जरा जर मान से भक्त तरफ प्लीज प्रथम कवित हाथ धरे नहीं चल दूर प्रथम प्रेम प्रथम कवित 
प्रथम कवित शेष दिखाई गान क्षमा सुंदर दृष्टि देखते प्रचुर क्षमा चेहरे <coughs> I mean, but recently a big, big fan of Phonopom Roy. Oh wow! And uh, this song is from uh, Prakton movie, Prakton theke. So, khubi kothin gan. Jara gan gaay, tarar might dhori dite pare. So, amra imni ekhane adda dichi, shei jaga theke imni gaite pari. Chhega sa hashte hashte pare. Okay. Agi hashte nila. Tumi ja ke bhalo basho, snaner ghare baspe basho, tar jiban e ja. तुम जाके भलोबाशो स्नान घरे बाष्पे भाषो तर जीवन झमार कथार शब्द दूषण तुम गलार सार दरजाए खिल दिए दारूण जर तुम अन्न कारो संगे बेध घ मंत्री खोआ गाल भूल कथाए दाड़ कथार केवल कथा सिलिंग छुते चाय निजे मुखे रायल लागे असहाय तुम अन्न कारो गल्पे नायिका तुम अन्न कारो गल्पे नायिका तुम जाके भलोबाश स्नान घरे बाष्पे भाषो तार जीवन ज तुमार कथार शब्द दूषण तुम गलार सार दरजा खिल दिए दारूण जर तुम अन्न कारो संगे बेध तुम अन्न कारो संगे बेध घ मैं माइल कथा
আচ্ছা আমরা এখন লাইভ থেকে বের হয়ে যাবো হ্যাঁ মনে এখন লাইভ করে ফেলেছি আমরা আবার পরে করব লাইভ সো লাইভ থেকে বের হওয়ার আগে এনিথিং সো আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আর বেশি বেশি মানুষকে ভালোবাসবেন আর কাছের গরীব মানুষদের একটু উপকার করবেন হেল্প করবেন যদি পারেন थैंक यू কেমন লাগলো শুনতে এসে পাবো নানান শোতে এবং তার জন্য শুভকামনা আর যেটা বললো আমিও সেটাই বলবো আমরা মিলেমিশে সবাই কিছু ভালো কাজ করলে আমরা খুব ভালো থাকতে পারি সবাই আর সবাই ভালো থাকবেন টাটা